Библии на Евангелии от Матфея. И прочитаем из 15 главы. Иисус говорит здесь в четвертом. Извините, в третьем стихе. Он же, Иисус, сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего?» Ибо Бог заповедал, «Почитай отца и мать». И злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Это очень серьезная вещь. Работа религиозного предания или традиции делать Слово Божье неэффективным, безрезультатным. Ни один человек не может себе позволить не иметь результата, эффекта Божьих слов в своей жизни. Это будет стоить вам вашей жизни. Это будет стоить вам вашей вечности. Это будет стоить вам всего, потому что именно Слово Божье дает жизнь. Именно Слово Божье дает. Аминь. Поэтому все, что не будет давать Слову Божьему иметь эффект, результат вашей жизни, если Слово Бога не имеет эффекта, результата, тогда у вас нет никакой веры. Потому что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Очень важно. Нам нужно постоянно развивать это осознание, когда мы осознаем, что говорит об этом Слово Божье. Что Слово Божье говорит о том, что я делал здесь, или что я собирался делать там, или о чем я думаю? Проблема большинства христиан, фактически всех, но это серьезно, когда христиане не вопрошают, не спрашивают Господа перед тем, как что-то делают, действуют, думают и так далее. Просто раз, 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 давайте, понимаете, что-то вроде коленного рефлекса. Вы чувствуете боль, вы начинаете молиться за исцеление. А что в этом неправильно, брат Копланд? Хорошо, на основании чего вы молитесь? На каком месте Писания вы стоите? Я имею в виду, что Слово Божье – ваш меч. Слово Божье – ваша броня. Слово Божье – Сила Божья к спасению. На чем вы стоите? Ну, я не знаю, но я подумал о каком-то месте Писания. Нет, нет, нет. Нет. Меня просто переполняет то послание, которое Господь вложил в мое сердце для сегодняшнего служения. Мне хочется перейти к Нему. Но мне также нужно оставаться здесь, где Он сказал мне это делать. Итак, я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту иллюстрацию, которую он использовал в Писании, выбранную, чтобы поговорить о ней с этими людьми. «Почитай отца своего и мать свою». Что это? Первая заповедь с обетованием. Какое обетование давало эта заповедь? Долгую жизнь дабы вам было благо. И когда вы говорите «благо», если вы возьмете и проверите, то слова «дабы вам было благо», о, они много чего охватывают. 
вы переходите в благословение Господне. Когда вы говорите о том, чтобы вам было благо, это включает в себя защиту, завершенность, направление, исправление. О, дабы вам было благо, дабы вы были долголетни на земле. Это одна из самых первых вещей, которым мы с Глорией учили наших детей, когда они были совсем маленькими. С ранних лет учили их. Если вы будете послушны и будете делать то, что мы говорим вам делать, с вами все будет хорошо, потому что мы будем учить вас и говорить вам Божьи вещи. Если же вы не будете послушны, тогда мне придется исправить вас. Потому что я хочу, чтобы с вами и у вас все было хорошо, и чтобы вы жили долго на земле. Если вы будете продолжать не слушаться, мне придется остановить вас, поскольку я ответственен за это. Что ж, я говорил им то же самое, что Господь сказал мне, понимаете? Поэтому я с ранних лет учил их думать таким образом. И суть в следующем. То предание, та традиция, которую они использовали, не имела обетования жизни. В ней не было обетования. Они ее придумали. Бог не будет почитать ваши выдумки. Вы можете обещать кому-то все, что хотите, что Бог поменяет цвет ваших волос на зеленый, но не давайте обещания за Бога, которые Он не почтил в Своем Слове. Вы видите, в чем здесь суть? Например, когда вы учите своих детей. Это научит любого. Все должно быть основано на том, что пообещал Бог, а не на том, что мы из этого сделали. Давайте вернемся сейчас к предыдущей главе. 14. Давайте начнем с 13 стиха. И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. Итак, куда они пошли? Из городов они пошли в пустынное место. И так это было достаточно далеко, поэтому рядом ничего не было. Это было пустынное место, или другими словами, изолированное. И там не было воды, если только они не взяли ее с собой. Не было никакой еды, если только они не взяли ее с собой. Итак, заметьте, что там было создано. Маленький миниатюрный голод. Один день плохой экономики. Вы понимаете? Потому что там не было никакой экономики. Нечего есть. Никакой воды. И в пустыне жарко. Поэтому то, что будет работать в этой ситуации, будет работать где угодно. Нет никакой еды, никакой воды и жарко, понимаете? И так они в пустынном месте. В пустынном месте. И вышед Иисус, увидел множество людей, жалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его. И так они пробыли там целый день, и это было восхитительное время. Приступили к нему ученики его и сказали, «Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели, как это происходит. Вы действительно можете кое-чему научиться здесь, в отношении своей собственной молитвенной жизни». Как вы разбираетесь ситуациями? Что если вы вышли из города и пришли в эту пустыню? 
Вы думаете, первым делом вы должны сказать ему об этой пустыне? Позвольте мне вам кое-что сказать. Вам это не поможет. У меня нет сейчас времени рассказывать, откуда я это знаю. Хорошо? Все, что вы когда-либо в своей жизни сказали Богу, вы ничего ему не сообщили. Ничего нового ему не сказали. Боже мой, разве вы не знаете, что он знает, что это пустынное место? Он там находится. Почему кто-то это делает? Почему они думают, что они должны были ему об этом сказать? Что ж, вам придется уговаривать его что-то сделать, не так ли? Потому что, в конце концов, это же ведь вы. О, неужели? Вы. Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ. Итак, они говорят ему, что делать. Останови собрание, Иисус. Это пустынное место. Время уже позднее. Что еще интересного вы хотели бы здесь высказать, о чем, вероятно, Господь не знает? Господь, ты просто не понимаешь, как отвратительно они ко мне относились. Что ж, мы не будем в это углубляться. Хорошо. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти. Вы дайте им есть. Вы накормите их. Знаете, первая мысль, которая приходит мне в голову, когда я это читаю, я просто могу слышать, как кто-то из них говорит, «Он всегда так со мной поступает». Вы делаете это. Вы возлагаете на них руки. Вы молитесь за них. Да, но я не хочу. Я хочу, Господь, чтобы ты это делал. Мы молимся, чтобы сила Божия сошла на Центральную Африку. Где они? Иисус так в тебе нуждается. Иди в Африку и поднимай могущественную армию. Вы идите. Я не хочу идти. Хорошо. Вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас есть только пять хлебов и две рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. О, Боже мой, принесите их мне сюда. Как бы все было, если бы они сказали... Интересно, что мы будем делать? Становится поздно. Если бы один из них сказал, возьмите эти хлеба и рыбу, вы же знаете его, вы же знаете Иисуса, он не отправит никого домой, не дав ничего поесть. И мы знаем, что он с этим что-то сделает. Поэтому давайте просто будем готовы. И что бы он ни говорил делать, мы просто будем это делать. Так? И просто продолжали бы исцелять больных, просто оставались бы там с ним. Вам не нужно говорить Ему, что люди голодны. Вам не нужно начинать Его в чем-то убеждать. Аминь. О, Господь, неужели ты не понимаешь? Да, вполне. Аминь. Понимаете, есть молитва умственного подхода и есть молитва веры. У умственного подхода к тому факту, что Слово Божье истинно, обычно на конце добавляется «да, но». Итак, 
принесите их мне сюда. Просто принесите их сюда. И велел народу возлечь на траву. И взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу, и ели все и насытились. И набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. То есть там в тот день было где-то порядка 20 тысяч человек. Итак, вы молитесь за свою пищу? Вы молитесь за свою пищу? Я молюсь за свою. Как, по-вашему, Иисус помолился? Да, ну как? О, Господь, благослови этот хлеб и эту рыбу и руки тех рыбаков, которые ее поймали. Так или иначе, это не подходит, не так ли? Тогда почему мы так молились? Кто-то сказал, благословляйте пищу. Хорошо, я благословляю пищу. Это подпадает под ту же самую категорию, что и «пусть Бог вас благословит». И особенно то, как это использует мир. Они используют это точно так же, как «пусть Бог вас благословит и идите к черту». Они не ожидают ни одного, ни другого. Если одно, либо другое произошло, то это произошло не потому, что они это сказали. Именно так они и мыслят. Пусть Бог благословит Америку. Каждый политик в Америке молится так. Они не имеют ни малейшего представления о том, что он сказал. О том, что Иисус сказал. И большинству из них все равно. Некоторым не все равно, но даже те, которым не все равно, не осознают, что они говорят, когда они это говорят. И религиозная традиция поработала со словом «благословлять» и удалила из него всю его силу, всю его мощь, все его величие, и свела его до того, что мы говорим кому-то в ответ, когда он чихает. Итак, давайте обратимся к книге «Бытия». Помните, что Иисус сказал? Я говорю только то, что слышу, как говорит мой отец. И он сказал, я только... И он говорит о проповеди, об учении. Он сказал, я учу только тому, чему научил меня мой отец. Итак, где он все это взял? На небесах перед тем, как прийти сюда? Нет. Писание говорит, что он отложил свои божественные привилегии и пришел как человек, помазанный Духом Святым. Иисус нашел себя в Слове Божьем. Все, что он проповедовал, все, что он делал, все, что он говорил, было в Слове Божьем. И это все, что он говорил и все, что он делал. Аминь. Итак, если вы посмотрите книгу Бытия, самую первую главу, 22 стих, «Бог сотворил животных и благословил их, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». Затем он сотворил человека. 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте, или пополняйте запасы земли, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». И затем, после Великого потопа, в 9 главе Бытия, и благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте над ней». Итак, каждый раз, когда он благословлял, он говорил одни и те же слова. Аминь. 
Теперь вы знаете, что Иисус сказал, помолившись за хлеба и рыбу. Он благословил их. Плодитесь, размножайтесь. Разве не это и было нам нужно? Глубоко, не так ли? Не нужно быть таким уж умным. Потребовал всего 30 секунд, чтобы это узнать. Аминь. Плодитесь, размножайтесь, пополняйте запасы этих людей и владычествуйте над этим пустынным местом. Пусть эта пустыня расцветет здоровыми, хорошо накормленными людьми. Я знаю людей, которые и справедливо молятся. Ты сказал в своем слове, что ты благословишь мой хлеб и мою воду и отвратишь от меня немощи и болезни. Что ж, когда вы дошли до «отвратишь от нас немощи и болезни», это хороший момент для того, чтобы высвободить свою веру. Но когда вы сказали, «Ты благословишь мой хлеб и мою воду», разве слово «благословить» ничего для вас не означало? Зачем? Ну, это просто пусть Бог благословит воду, пусть Бог благословит хлеб. Вы ничего не сказали верой. Фактически, слово «благословленный» появляется в самом первом стихе самой первой главы книги «Бытия». «Сотворил Бог небо и землю», и особенно если вы найдете перевод Библии, сделанный специалистами по еврейскому языку, то он звучит так. «Вначале сотворил благословленный небо и землю». Итак, теперь слово «благословленный» означает две вещи. Оно означает говорить что-то хорошее о чем-то, и оно означает наделить силой. Я мог бы сделать вам комплимент, сказав о вас что-то хорошее, но если бы я сказал это верой, и вы приняли это, вы станете тем хорошим, что я вам сказал. Станете. Именно поэтому Бог и сказал, плодитесь, размножайтесь, да будет свет. Видите, он наделял это силой быть тем, что он сказал. Иисус благословил. У вас есть та же самая власть делать это.